വിന്യസ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മെക്കാനിക് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്കുള്ള എക്സാമിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ വിന്യസ് അക്കാദമിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡെമോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് വിന്യസ് എഡ്യൂട്ടക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും വരുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇ ജി ആർ എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് എമിഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എമിഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എമിഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എമിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അതായത് ഇ ജി ആർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കുറയുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറയുന്നതാണോ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് കുറയുന്നതാണോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന്റെ എമിഷൻ കുറയുന്നതാണോ ഇതിൽ ഏതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് അല്ലെ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഇ ജി ആറിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദി എമിഷൻ ഓഫ് സോറി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ല ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല ഓപ്ഷൻ സി റെഡ്യൂസ് ദി എമിഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഒ എക്സ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയും എൻ ഒ എക്സിന്റെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ആണത് ഇ ജി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗറെ കാണിച്ചു തരാം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഒരു എത്ര പെർസെന്റേജ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെയാണ് നമ്മൾ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന പറയും അല്ലെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് എഞ്ചിന്റെ അകത്ത് കമ്പഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കത്തുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയക്ക് വിധേയമായതിനു ശേഷം അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തള്ളി വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് അതിൽ ഒരുപാട് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ല മെയിൻ ഇപ്പൊ ഡീസൽ എഞ്ചിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന മെയിൻ പൊല്യൂട്ടൻ ഒന്നെന്താണ് എൻ ഒ എക്സിന്റെ എമിഷൻ ആണ് ഈ എൻ ഒ എക്സിന്റെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ ജി ആർ ടെക്നോളജി നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ എക്സോസ്റ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഏതാണ്ടൊരു ആറ് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ ആ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് ഇൻടേക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ചാർജ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എയർ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു പാസേജിലെ അത് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇ ജി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ ജി ആർ വാൽവ് ഉണ്ട് എവിടെയാണ് ഇ ജി ആർ വാൽവിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയേ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ എന്ത് ഇ ജി ആർ വാൽവിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഇൻടേക്ക് മാൻഫോളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇ ജി ആർ വാൽവിന്റെ കണക്ഷൻ എവിടെയാണ് പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ എക്സോസ്റ്റ് മാൻഫോളിന്റെയും ഇൻടേക്ക് മാൻഫോളിന്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇനി ഇ ജി ആർ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എൻ ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് പുറത്ത് പുറം തള്ളാനുള്ള ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒന്ന് വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും എൻ ഒ എക്സ് ഫോർമേഷന്റെ സാധ്യത കൂടും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു മെക്കാനിസം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇടിമിന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് സാധാരണ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുപോലെ വലിയൊരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായാൽ എഞ്ചിനകത്തും എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എൻ ഒ എക്സിന്റെ എമിഷന് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ പോലെ തന്നെയാണ് ലീൻ മിക്സർ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എയറിന്റെ എയർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ പറയാം ഓക്സിജൻ എൻഒക്സിലെ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് കൂടിയാലും എന്തിനുള
അതിന് നമ്മൾ സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് പഠിക്കാറുണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് പഠിക്കാറുണ്ട് സിംഗ്രോ മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയർ ആണ് സ്പർ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പർ ഗിയർ സ്പർ ഗിയർ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ടീത്തുകൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഹെലിക്കൽ ഗിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ടീത്തുകൾ ആ ഗിയറിന്റെ ആക്സിസിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ ഗിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെറിങ് ബോൺ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ ഗിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെറിങ് ബോൺ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ഇതേ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും ഇതൊരു ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ക്ലച്ചിൽ നിന്നും വരുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അതിലെ ഒരു കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകണം ഇതാണ് കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയറുകളും ഇതൊരു ഗിയർ ആണ് ഇതടുത്ത ഗിയർ ആണ് ഇതടുത്ത ഗിയർ ആണ് ഇതൊരു കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയറുകളാണ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഞാൻ ഇവിടെ പേര് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയറുകളും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയറുകളും എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മെഷ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗിയർ ബോക്സിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റിലുള്ള ഈ ഗിയർ അത് സ്പർ ഗിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ട് ഹെലിക്കൽ രൂപത്തിൽ കട്ടിയിരിക്കുന്ന ആംഗിളിൽ കട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ആണോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളടുത്ത് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഗിയറിന്റെ പേര് ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് ആണ് ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് ആണ് സ്പർ ഗിയേഴ്സ് എവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പർ ഗിയേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക സി ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എ ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എന്തിനാണ് ഒരു ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടറിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ദ ടോർക്ക് ഇൻ ദ സിംഗ്രോമേഷൻ ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് സിംഗ്രോമേഷൻ ഗിയർ ബോക്സ് ആ ഗിയർ ബോക്സിലെ ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് എഞ്ചിൻ പവർ ടു ഗിയേഴ്സ് ഇൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ എഞ്ചിൻ പവറിനെ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ടോർക്ക് ഫ്രം ഗിയർ ബോക്സ് ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷ്യലിലേക്ക് ടോർക്കിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ കൺവേർട്ട് ദ ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഓക്കെ ആ കീവിയുടെ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ എൻജിൻ പവറിനെ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണത് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനില് എഞ്ചിന്റെയും ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണെങ്കിൽ എഞ്ചിന്റെയും ഗിയർ ബോക്സിന്റെയും ഗിയർ ബോക്സിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരാൾ വരും അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലച്ച് അല്ലെ മാനുവൽ ക്ലച്ച് ദെൻ ഇത് തന്നെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ ബോക്സും ഉണ്ട് പെപ്പി സൈക്കിൾ എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലും ഒരു ക്ലച്ചിന്റെ പണിയെടുക്ക
ഈ സ്റ്റേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ടോർക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് നടക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ നമ്മൾ ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഈ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പിന്നെ ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ എന്ന് വിളിക്കില്ല പകരം ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവീൽ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവീൽ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ടോർക്ക് വേരിയേഷൻ ടോർക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇയാളുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എഞ്ചിൻ പവറിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇടനിലക്കാരനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ദ ഓയിൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഗിയർ ബോക്സ് ഈസ് ജനറലി ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിലിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എസ് ഐ ട്വന്റി ഡബ്ല്യൂ ബാർ ഫോർട്ടി ആണോ എസ് ഐ തേർട്ടി ആണോ എസ് ഐ നയന്റി ആണോ എസ് ഐ വൺ ഫോർട്ടി ആണോ അതായത് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗിയർ ബോക്സ് ഓയിൽ മറ്റൊരു ഗ്രേഡാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓയിൽ അങ്ങനെ ഓരോ എക്യുപ്മെന്റിലും അതിന്റെ അതിന്റെ അകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറും സാഹചര്യവും ഒക്കെ ഉപയോഗ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഗ്രേഡിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിലിന്റെ ഗ്രേഡ് ഓർത്ത് വെക്കുക എസ് ഐ നയന്റി ആണ് എസ് ഐ നയന്റി ആണ് ഇപ്പൊ എസ് ഐ ട്വന്റി ഡബ്ല്യൂ ബാർ ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഓയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ മൾട്ടി ഗ്രേഡ് ഓയിൽ എന്നാ പറയാ മൾട്ടി ഗ്രേഡ് മൾട്ടി ഗ്രേഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് മൾട്ടി ഗ്രേഡ് ഓയിൽ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സിംഗിൾ ഗ്രേഡ് എസ് ഐ തേർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സിംഗിൾ ഗ്രേഡ് ഓയിൽ ആണ് അപ്പൊ ഗിയർ ബോക്സിലെ എസ് ഐ നയന്റി ആണ് ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ എസ് ഐ ട്വന്റി ഡബ്ല്യൂ ബാർ ഫോർട്ടി എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വാഹനത്തിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അതും ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെയാണല്ലോ കുറെ ഗിയറുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ ആണ് ഈ ഗ്രേഡ് വരിക എസ് ഐ വൺ ഫോർട്ടി ഒക്കെ വരിക അപ്പൊ ഈ കൂടെയുള്ള നമ്പർ എന്തിനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി ആ ഇപ്പൊ തേർട്ടി ഫോർട്ടി നയന്റി എന്നൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് അയാൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പർ കൂടും തോറും ആ ഓയിലിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ദ ട്രണ്ണിയൻസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റിൽ വരുന്നത് ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഈ ട്രണ്ണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൂസ്റ്റ് ബിയറിങ്സ് അല്ലെ ബോൾ ബിയറിങ്സ് റോളർ ബിയറിങ്സ് നീഡിൽ ബിയറിങ്സ് ഇതിൽ ഏത് ബിയറിങ്സിന്റെ സഹായത്തോടിട്ടാണ് ട്രണ്ണിയൻസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റിലെ ട്രണ്ണിയൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൂസ്റ്റ് ബിയറിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണോ ബോൾ ബിയറിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണോ റോളർ ബിയറിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ ബിയറിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണോ മനസ്സിലാക്കുക നീഡിൽ ബിയറിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ അയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ട്രണ്ണിയൻ എന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഇത് എവിടെ വരുന്ന പാർട്ടാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോക്കിയേ ഇതാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വാഹനത്തിന്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറ് അപ്പൊ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റില് രണ്ട് യോക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലേ വൈ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് യോക്കുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊരു യോക്ക ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വൈ ഷേപ്പിൽ ഈ കാണുന്ന ഒരാൾ ഒരു യോക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് മറ്റൊരു യോക്കാണ് ഈ രണ്ട് വൈ ഷേപ്പിലുള്ള യോക്കുകളെ തമ്മിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെന്ററിൽ ഒരു ക്രോസ് കാണാം സ്പൈഡർ എന്ന് പറയും സ്പൈഡർ ആ ക്രോസിനെ നമ്മൾ സ്പൈഡർ എന്നാ പറയാ അപ്പൊ ഈ സ്പൈഡറിന്റെ നാല് എൻഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു കുരിശ് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ക്രോസ് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതിന് നാല് എൻഡുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ
turned by steering wheel. Namada kaili rikin the steering wheel and allow. A steering wheel in a ningal yatra degree thiri kuno. Divided by Adhini corresponding ayata angle turned by road wheels. Road ayata touch the rikin the wheel and allow. Namada tarayam uti rikin the road wheel. A road wheel a yatra degree thiri kuno. Yala ningal rikin the wheel and allow. Yala ningal rikin the wheel and allow. Yala yatra degree thiri kuno. 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 Adana mula rode desi kina. Awe bandam. Uri ratio yana namula ndu parayana. Steering ratio yana parayana. Apo yi steering ratio saada arna namula manual car yana lakke. Manual steering yana lakke. Manual steering yana lakke. 15 is to 1 range yana varia. Ini heavy wahana ngala amu. Ini choi kia na. Heavy wahana ngala kia amu. Yi steering ratio yana parayana. Uri wada kuru lakke. Dalapa 20 is to 1 no. Adani mail lakke kia rikia ndu varia. Heavy wahana ngala lakke steering ratio yana range varia. Sports car yana lakke ngala wind ndu daru. Sports car yang lain, kita ada steering ratio yang ramai. Kalau sahaja orang yang ada 15 orang, kita ada lebih dari 15 ratio, atau 15 ratio yang kita ikut. Sports car yang lain, kita steering ratio beri. Ada ayat steering ratio korang itu orang petang na action gitu. Ayat orang steering wheel na pada kat teri kita mana ni em. Abi wheel itu na kurang dalam angle teri. Steering wheel na kalau kurang dalam angle teri itu nallah. Kambar itu leh. Kebi wahan yang um, kita sahaja orang na car, kita sports car yang kambar je em. Sports car ni, awal kita steering ratio korang wahan itu barang nyal. Ni kalau korang cuci teri em mana ni em. Perih particular angle orang korang teri ni itu. Adanya samaim, adanya road wheel na, adanya angle teri yang mana gel, passenger car yang lain dia nama, kurang dal steering wheel na teri kendo. Adanya angle dan ni road wheel gal, urik heavy wahana tu teri yang mana gelo, korang cuma ni kurang dia angle amalan dia jerem steering wheel ni tu teri kian dah itu barang. Ada anu desi kene. Okay. Next one ana. The delivery pressure of hydraulic power steering pump is in the range of. Pere power steering mu biyakin bo. Apa power steering ni? Electrical power steering ni, hydraulic power steering ni kende. Apa hydraulic power steering mu biyakin bo? Orde pumpun dau. Hydraulic oil ni, fluid ni pumpi ni, orde pumpun dau. Apa pumpin de? Saderan ni berenda pressure ni yatre ni dana cuci cikin ni. Adu manusia laki warga, kurang ni beraya. Option D ya. Air ni model ni air tiri nore PSI. PSI ni orang ni le pound. Per square inch nan, pound per square inch nan, nama mula PSA beraya PSA. Saderan perusahaan kami lantau beraya Pascal, Newton per meter square nalla awer Pascal, le bar, ekian nama mula beraya. Then nama mula cera particular condition le kubiyo kita, apa mula tyre nama perusahaan kami beraya le PSA, mukpo tu PSA, mukpo tu nanti PSA nama kami beraya le. Ah PSA itu ni ane yalle pound per square inch nan ane yalle unit. Then, ini dia tu conversion, orang ni ni kian nama le. Uir baran tu baran ni ale 14 point 5 psi ke tulilah makan jenis tu na arni muka do. Uir baran tu baran ni ale 14 point 5 psi arni jenis tu na arni muka. Ibu da, nama la answer option D ya na. Air model ni air tiri nuru psi varian ni dua erne. Uir hydraulic power steering ni le pump produce ni na uir pressure tu baran ni. Pump ni emit tu na pressure tu baran ni. Then what is the angle between the steering axis and the vertical line in the plane of the wheel? Para dawana repeat itu repeat itu jadi biar repeat itu mana rujukan anda. Ini same sahaja, same. Dia rujukan, dia bedding sahaja. What is the angle between the steering axis and the vertical in the plane in the plane of wheel? Itu anda tak kira. In the plane of the wheel. Plane of the wheel itu tu kan? Yang al, atau steering axisum Vertical line itu memilih make na angle yang mana, atau caster ano, camber ano, steering axis inclination ano, alanggil le kingpin inclination ano. Wheel alignment itu ada bandar pertama yang na, perih important question ane, ya. Apa perih figure tak? Ia ada, kami ada pernah opikal na cakap le budimu tadi. Okay, ini answer yang mana tu? Caster ane. Ini answer yang mana? Adi mau pernah opikal na answer yang mana tu? Caster ane. Yang mana ni caster angle yang jujur ni ale? Ini car, ini wahana dengan kita analo. Ini wahana tu yang jadi kita side in nak kena. Pada kita kita face ini kita analo. Ini wahana tu yang kita orang nak kena side in nak kena. Angin side in nak kumbu, anda kau kandu, atau side view anda kau kandu atau angle anda caster angle. Ada caster angle. Ia berapa nak kena kandu jujur ni ale. Wahana tu ni side in nak kena. Ini muncul ni nak kena kita ni orang nak camber. Perai perai tu. Apa tak kalau caster anda fokus aja. Ini le, ini angle ni ane. Ia adalah steering axis ini dia. Steering axis inclination, alih S A I itu orang, S A I, steering axis inclination. Aduh, ni ane kingpin inclination orang. Okay, aduh, biar orang ane caster itu ngelu putik korang kira. Abah, ini ada yang mesti steering axis ni, steering axis. Ini steering axis, ni ane side ini tu nak kira, boh. 
ഈ വീലിന്റെ പ്ലെയിനുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുമായിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ തീറ്റാന്ന് എഴുതിയിരിക്കാം ഇതാണ് ക്യാസ്റ്റർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അത് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ക്യാസ്റ്ററും നെഗറ്റീവ് ക്യാസ്റ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്സ് ഇംഗ്ലീഷൻ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്സിന്റെ ഒരു ചെരിവ് തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോ ആ സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്സിന്റെ ചെരിവ് ഒന്നുകിൽ കാറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ പുറകോട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടാകാം അതനുസരിച്ചിട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ക്യാസ്റ്റർ ആണോ നെഗറ്റീവ് ക്യാസ്റ്റർ ആണോ നമുക്ക് അവിടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി എന്താണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്സ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ അതും ഈ പറയുന്ന ആളുടെ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആണ് അത് പക്ഷെ കാറിന്റെ പുറകോട്ടും മുന്നോട്ടും അല്ല പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും കാറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും ആ ചെരിവ് വരുന്നത് പുറത്തോട്ട് ചെരിവ് ഒരിക്കലും സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്സ് ഇംഗ്ലീഷിന് പറയാറില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്യാമ്പറും അതുപോലെ ഇയാളുടെ ഫിഗർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്യാമ്പർ എന്നൊരു ടൈം കണ്ടില്ല ക്യാമ്പറ് ആ ക്യാമ്പർ കാണുന്നതിൽ എവിടെ നോക്കണം ഒരു വാഹനത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കണം ഒരു വാഹനത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ക്യാമ്പർ കാണാം അങ്ങനെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉണ്ട് ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ വീല് പുറത്തേക്കാണോ അകത്തേക്കാണോ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ക്യാമ്പർ അത് പോസിറ്റീവ് ക്യാമറ നെഗറ്റീവ് ക്യാമറ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി ദേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എസ് എ ഐ സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്സിസ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയാം അതും എവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നത് മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കണം ഒരു കാറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ആ സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്സിസ് ആ സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്സിന്റെ ചെരിവ് വാഹനത്തിന്റെ അകത്തേക്കല്ലേ അതെ ഇവിടേക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ ആമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കണ്ട ആ വാഹനത്തിന്റെ അകത്തേക്കാണ് ആ ആള് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആര് സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്സ് അത് എത്ര ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണെന്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്സിസ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ തന്നെ എന്ത് വിളിക്കും കിങ് പിൻ ഇംഗ്ലിനേഷൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വീൽ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ വാല്യൂസ് പഠിക്കണം ഇവരുടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നതെന്ന് പറയണം ഇത് തന്നെ പല രീതിയിൽ മാറ്റി മറിച്ചും ഡെഫിനേഷൻസ് തരാറുണ്ട് അതിലെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമാണ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേരും അത്യാവശ്യം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മള് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം തൽക്കാലം സ്റ